அப்படிங்கிறது அதை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நம்ம வண்டியில் வை இருக்கிற நம்ம நம்மளோட பாடி வெயிட்டை பொறுத்தது இந்த லெக்கேஜ் வச்சுக்கணும் அதை பொறுத்தது இல்லை டபுள்ஸ் போகிறோம் அதை பொறுத்தது சிங்கிள் போயிட்டுருக்கோம் அதை நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்காமல் வண்டி ஓட்ட முடியாது நம்ம ரோட்டில் போகும் போயிட்டு தம்பி ஸ்டாண்டர்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு கத்துவாங்க பார்த்துருப்போம் நிறையா நம்மளே மறந்துருப்போம் சமயத்தில் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது ரிவர்ஸ் பண்ண பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ எந்த பிரான்ச்சஸ் நம்ம போகிறது ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக போகிறதுக்கு சீர்காழி ரோட்டில் இருக்கிற பிரான்ச்சுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களோட விருப்பம் உங்கள் மாதம் இவ்வளோ நட்டி கட்ட முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை சொன்னீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கேயே ஓகே ஓகே பண்ணி கொடுத்துருவோம் அந்த ஃபினான்ஸ் போட்டு நம்ம ஈவினிங் உடனே டெலிவரி கொடுத்துருவோம் சார் கையோ ரெடி ஆயிட்டியா மாப்பிள கல்பமா ஏல்ல பைக் வெளில எடுத்துட்டியா இந்த வீடியோவில் மூணு முத்தான பரிசுகளை உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அது கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவதா ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் மூணாவதா ஐயாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்தில் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் வரைக்கும் அது உங்கள் அது அதிர்ஷ்டப்படி கிடைக்கும் ஐயாயிரமாக இருக்கலாம் ஆறாயிரமாக இருக்கலாம் பத்தாயிரமாக இருக்கலாம் பதினஞ்சாயிரமாக இருக்கலாம் இருபதாயிரமாக இருக்கலாம் ஆக முத்தான மூணு பரிசு உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா என்னடா த சம்மந்தம் இல்லாமல் திடீர்னு தெருவெல்லாம் காட்டுறான தேலந்தூரில் காட்டுறான்னு நினைக்காதீங்க மேட்ருக்கு வந்துடுறேன் அதாவது மயிலாடுதுறைக்கு ஃபியூச்சர் மோட்டார்ஸ் அதாவது இவி வைக்கிள் டூ வீலர் எலக்ட்ரிக்கல் பைக் வாங்கிறதுக்காக மயிலாடுதுறை போகிறோம் அதற்கான வீலாக தான் அது அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பைக்கில் என்ன நன்மை தீமை ப்ளஸ் மைனஸு பெட்ரோல் வண்டிக்கும் ஈவி வைக்கிளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன என்ன ப்ளஸ் மைனஸு எதுக்காக நான் வந்து அந்த இ வைக்கில் தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறோம் ஆக்சுவலி என்ன மாடல் என்ன வண்டி என்னங்கிறதும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை போய் அங்கே உள்ள எல்லா வண்டியும் பார்த்துட்டு அதோடய ப்ளஸ்ஸு மைனஸு அது என்ன நன்மை தீமைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ண போகிறோம் உங்கள் கூட தான் சப்ஸ்கிரைபில் உங்கள் கூட தான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்குவோம் ஒன்று உங்களுக்கும் அதை அதை தெரியணும் யூ வெஹிக்கிள்லாம் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன என்னென்ன வண்டி இருக்குது என்னென்னமா என்னென்ன என்னென்ன அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோ போடுறேன் இன்றைக்கி பர்ச்சேஸ் போ இ இ வெஹிக்கிள் பர்ச்சேஸ் போகிறதுக்கு அருமை நண்பர் சபீர் அகமது அவர்களையும் அவர்கள் கூட தான் காமிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் 
நடந்து வந்தேன் வீட்டிலேருந்து நான் ஆக்சுவலி சபீர் சொன்னாப்பில் என் பைக்கிலே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் அதனால் நடந்து வந்தாச்சு அதான் சபீர் வீடு சபீர் இத்தா சபீர் நல்லா இருக்கேன் மாப்பில் பசியாட்டியா சபீர் நண்பர் ரெடியாக இருக்கார் பிளாக் அண்ட் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டில் வேறு லெவலில் இருக்காப்பில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு நாளாக இந்த இ பைக் வாங்கிறது கிளம்பின ஒரு ஏற்பாடு இன்றைக்கி தான் நேரம் கிடச்சிருக்கு அந்த இடத்துல சபீர் வீட்டையும் பார்த்துருவோம் சூப்பர் வீடாக இருக்குது எல்லாம் துபாயில் ஆட்டைய போட்டாச்சு துபாயில் சம்பாரிச்ச காசு ரொம்ப மாப்பிள்ள எல்லா எல்லா ரெடி டீ காஃபி ஒன்றும் வேணாம் மாப்பில்ல நான் டிஃபன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் டீ காஃபில் சாப்பிட்டு ரெடி ஆகிட்டே மாப்பிள்ள கல்பமா ஏல்லா பைக் வெளில எடுத்துட்டியா நான் வந்ததை வந்தாச்சு அப்படி சபீர் வீட்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்தான் சபீர் அனுமதி வாங்கியாச்சு போவாப்பில் இந்த கவர் எங்கேயாச்சும் வச்சுருவேன் அவ்வளோ உள்ளே வச்சுருக்கியா மாட்டிக்கலாமா ரமேஷ் வரீங்களா மயிலாடுதுரா போகிறோம் ஆரிஷ் வந்து கோச்சுக்கிறாப்பா கண்டுக்காம போறீங்க போறீங்க பாக்குறீங்க சொல்றீங்க எங்கெல்லாம் எடுக்காம போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் திருப்பி வரான்ப்பா எவ்வளவு செய்ய மாட்டேன்ப்பா ஏன்ப்பா காதரு முகமது போயிட்டு <laughs> 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 தேரணந்தூரின் கடை தெருவின் அழக பாருங்க மாஷாலா 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 ரோட்டையெல்லாம் எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வெளிநாட்டில் இருக்கிற பிள்ளைங்கெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல 
இப்போ எப்படி எங்களோடு இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு ஆசையாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நேரத்தில் நம்ம தேர்லந்தூரில் இருந்து கோம்பலூர் போகிற வரைக்கும் ஒரே குண்டும் குழி பள்ளம் மேடு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப்படி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் துபாய் ஷேக் சையது ரோடு மாதிரி இருக்குது பார்த்துங்க அப்படியே குண்டு குழிலாம் கிடையாது அப்படியே ஸ்பீடு பிரேக்கு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ஜாலியாக இறங்கலாம் அப்படியே கடைக்கடை போகலாம் ட்ரெயினிங்கில் ஜாலியாக டேர்ன் பண்ணலாம் அப்படியே பாருங்க அடுத்த ஸ்பீடு பிரேக்கு அப்படியே ஜாலியாக ஏறி ஜாலியாக இறங்கலாம் ஆயிவா சூப்பர் பாருங்கள் பாட்டெல்லாம் பெயிண்டிங்லாம் கொடுத்து ரோட்டோட ரெண்டு கார்னர் ஒயிட் பெயிண்ட்டு கொடுத்து அண்ணா சருப்பு தண்ணி வராங்க லெஃப்ட் சைடில் திவாகர் நகர் போட்டிருக்காங்க திவாகர் நகர்லாம் இப்போ சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் இங்கெல்லாம் வீடுலாம் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஏரியா வேறு லெவலில் ஆகிடும் அண்ணா ஒரு லைட்டை போட்டே போகிறாரு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு அண்ணா லைட்டை போட்டிருக்காரு கோயில் கட்டுறாங்க புதுசாக இன்னும் வேலை கம்ப்ளீட் ஆகலை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் தொழுதாளங்குடி நான் சொன்னேன்ல ரோடு சேக் சைது ரோடு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க சேக் சைடு ரோடுலாம் ரோடெல்லாம் தோத்து போட்டு போல இருக்கு நம்ம தேரில் வந்து ரோட்டு கோமல் ரோடு ரோடு வெரி ஹை லெவல் கோமல் எல்பிஜி ஸ்டோர் ரூமு சேத்திரபாலபுரம் அதான் கோமல் ரோடு கோமல் ரோடு கேட்டை நெருங்கிட்டோம் ரயில்வே கேட்டு ஒரு நேரத்தில் கேட்டெலாம் வந்து நான் வீட்டில் உள்ள கேட்டு மாதிரி இருக்கும் தள்ளுவாங்க பிடிச்சி வீட்டில் கதவு திறக்கிறாங்க அந்த பக்கம் பிடி தள்ளி திறப்பாங்க இப்போல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் சுவிட்சை தட்டினா மேலே தூக்கிக்கும் ராடு எல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தான் நம்ம ஊரில் ரோட்டை சைடில் தோடுறது மட்டும் விட மாட்டாங்கப்பா நானும் சின்ன பிள்ளைகள் பார்த்து தோண்டிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல கேட்டால் கே புள்ளு கேட்டால் கேஸு ரெண்டு பேரும் தோண்டிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் முதலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க எங்கெங்கே தோண்ட போகிறாங்களோ தெரியல கோமல் ரோடு இப்போ கோமல் ரோடு ரோடு டு மயிலாடுதுறை ஹைவே ரோடுக்கு வந்துட்டோம் பைபாஸ் ரோடுக்கு அதுக்கான வேலை நடக்குது ஏற்கனவே ரோடு ரொம்ப ஒடுக்கமாக இருக்கும் ஒரு ஓவர்டேக் பண்ணும்போதோ ஒரு கிராசிங் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இப்போ அப்படியே ரோடு கட்டல் மாதிரி கிடக்கு அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம் ஓவர்டேக் பண்ணும்போது ஃப்ரெண்டில் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கணும் அவசியமே இல்லை அட்டன் டயத்தில் மூணு நாலு வண்டி பாஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது சைடில் இருக்கிற மரங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துட்டாங்க சைடில் உள்ள காடுகள்லாம் அழிச்சிட்டாங்க இதில் நிறையா வீடு உள்ள அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இடம் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் சொன்ன இடம் வரைக்கும் அவங்க வீட்டை பின்னாடி கொண்டு போகிற சூழ்நிலை அப்போ சில கடைகள்லாம் ஃப்ரெண்டில் உடச்சிட்டு பின்னாடி கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த போஸ்ட் மரம்லாம் முதல்ல அதுலேருந்து ஒரு ஆறு அடி முன்னாடி கிடந்தது ரோடு சின்னதாக இருக்கும் பொழுது ஒரு ரோடு அகலப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் இந்த போஸ்ட் மரத்தெல்லாம் சைடில் கொண்டு போயிட்டாங்க எல்லாம் புது மரம் புது லைன் கம்பி முதல்லலாம் நம்ம மயிலாடுதுறையிலேருந்து தேரலந்தூர் வர்றதுக்கு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுக்கும் அவ்வளோ ஸ்பீடு பிரேக்கு அவ்வளோ மேடு பள்ளம் அது மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இப்போ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து நிமிஷம் மயிலாடுதுறை வண்டி எடுத்தோம்னா பத்து நிமிஷம் இல்லை பன்னெண்டு நிமிஷம் தேரலந்தூரில் தேரலந்தூரில் இருக்கலாம் சூப்பராக அந்த மாதிரி ஒரு ரோடு வசதி இன்னும் வேலை கம்ப்ளீட் ஆகலை ஒரு நாற்பது சதவீத வேலை தான் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் அறுபது சதவீத வேலை பாக்கி இருக்குது இன்னும் அறுபது சதவீத வேலை முடிஞ்சதுன்னா வேறு வா வேறு லெவல் ரோடை பார்த்தீங்களா நைஃப் ரோடு மாதிரி இருக்கா நைஃப் ரோடெலாம் தோற்று போடும் பாருங்கள் 
நாங்களே நூற்றி நாற்பதுல போகிறோம் பார்த்தா தெரியுதா அப்படி தெரியாது பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் நூற்றி நாற்பதுல போகிறோம் இதெல்லாம் நான் அம்புறா மாதிரியா இருக்கேங்கிறீங்களா தெரியல குத்து மதிப்பாக சொன்னேன் மல்லியம் வந்துருச்சு மல்லியம் வந்த உடனே நம்ம சபீர கிழுக்கிழுப்பாக ஆகுறாப்புல ஏ அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு சபீரோட மாமியார் ஓடு வாரே வா மாமியாரோடு வந்த உடனே சபீருக்கு ஒரு கிழுக்கிழுப்பு நம்ம ஊர் வண்டி போகுது பத்து பி பாலையூர் நம்ம ஊர் பஸ்ஸு பத்து பி பாலையூர் வண்டி இருக்கட்டும் பத்து ஏயா இருக்கட்டும் பத்து எல்லாமே இருக்கட்டும் நம்ம சின்ன பிள்ளையில் பார்த்தா மாதிரி அதே மாதிரி தான் இருக்கு லோடல் 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 லோடலாம் ஓடிக்கிட்டு அது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா நம்ம ஆயுசு முடியறதுக்குள்ள நம்ம ஊருக்கு கவர்மெண்ட் ஒரு ஏசி வச்ச பஸ்ஸு பத்து பி ஏர் கண்டிஷனோட போய் வெளிநாட்டுலாம் இருக்காம ஹை கிளாஸாக பஸ்ஸு போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் வலிக்குது <laughs> 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 இருந்தாலும் வழியை பொருட்படுத்தாமல் தான் நான் வரேன் ஏன்னா கட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு வைராக்கியத்தில் தேர்ந்தோல வண்டி எடுத்தது எங்கேயுமே கேமரா ஆஃப் பண்ணல கட் பண்ணல மயிலாடுதுறை வரைக்கும் முழுசாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வைராக்கியத்தில் பிடிச்சிட்டு கையெல்லாம் கடுக்குது வழி தாங்கலை நான் தூக்கி பிடிச்சிட்டு வரேன் எவ்வளோ தூக்கி பிடிக்குது வண்டி வேறு ஆடுது கேமரா ஆடாமல் ஷேக்கிங் ஆகாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வைராக்கியம் பிடிச்சிட்டு வரேன் பார்ப்போம் ஃபியூச்சர் மோட்டார்ஸ் போகிற வரைக்கும் பிடிச்சிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு கை ஒத்துழைக்குதுன்னு தெரில கையை மாற்றவும் முடியாது லெஃப்ட் ஹேண்டு கேமரா மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ரோடு சைடு தான் தெரியும் ரோடு சென்டர் தெரியாது ரைட் ஹேண்டுக்கு தான் நமக்கு ரோடு சென்டர் வரும் ஏன்னா இங்கே இங்கெல்லாம் லெஃப்ட் சைடு டிரைவிங் தானே அப்போ கேமரா ரைட் சைடில் இருக்கணும் அதனால் ஒரே கையாலே பிடிச்சிட்டு வரேன் பார்ப்போம் மயிலாடுதுறை மேம்பால ஏற்றம் நம்ம ஃபியூச்சர் நேராக போ நேராக சீர்காழி ரோடு அதாவது ஃபியூச்சர் மோட்டார்ஸ் இப்போ எந் எந்த லொக்கேஷனுக்கு போகிறதுனே ஒரு கன்ஃபியூஸு ஏன்னா அவங்களுக்கு சீனிவாசபுரம் செம்மனார் கோயில் சீர்காழி மயிலாடுதுறையில் நாலு மூணா நாலான கன்ஃபார்மாக தெரியல மூணு இல்லை நாலு நினைக்கிறேன் 
பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ எந்த பிரான்ச்சஸ் நம்ம போகிறதும் ஒரு கன்ஃபியூஸு இருந்தாலும் நமக்கு ஈஸியாக போகிறதுக்கு சீர்காழி ரோட்டில் இருக்கிற பிரான்ச்சுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் மயிலாடுதுறை சிட்டியில் நுழைஞ்சிட்டான் உள்ள கை தான் வழி தாங்கலை இருந்தாலும் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு கையை இல்லாத மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஒரே கையில் கேமரா வைட்டு ஆடாமல் பிடிக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து சரியான வழி இருந்தாலும் சொன்ன வாக்கு நிறைவேற்றுறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடணுங்கிறதுனால கேமரா ஆஃப் பண்ணாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் மயிலாடுதுறை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பெரியாசம்திரி நம்ம தேரலந்தூர் ரோடெலாம் சூப்பராக ஆகிட்டு நைஃப் ரோடு மாதிரி ஆனால் இந்த ரோடை பாருங்கள் அஜுமான் பழைய ரோடு மாதிரி இருக்குது அஜுமான் ராசல் கை மாதிரிலாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் முன்னாடி ரோடெலாம் அப்படி தான் இருக்கும் என்ன அப்படி தான் இருக்குது அஜுமான் ராசல் கை மாதிரி இப்போ வேறு லெவலாக ஆகிடுச்சு இப்போ சூப்பராக சூப்பர் நான் பழைய ரோட்டை சொல்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நேராக போகிறதா ஐடியா இருந்தது மணிகுண்டு வழியாக போகலான்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு ட்ரிப்பு அந்த மணிகுண்டு ரோடெல்லாம் காமிச்சாச்சு காமிச்ச ரோடே ஏன் முதல்ல மறுபடியும் காமிக்க ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிட்டோம் போகாத ரோட்டில் போகுமே அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரோட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்ஜாய் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் ரைட் சைடில் தெரியுது எல்லாம் புதுசாக கட்டின பில்டிங்கு அமீர் ஹம்ஜா டாக்டர் முதல்ல மதுரா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க இப்போ இங்கே புதுசாக பெரிய லெவலில் பில்டிங் கட்டி வேறு லெவலில் இருந்தாங்க நேராக போனோம்னா நீடூர் நைவாசல் நீடூர் நைவாசலில் பெரிய ஒரு அரபி கல்லூரி பழமை வாய்ந்த ஒரு பெரிய அரபி கல்லூரி மிஸ்பாகுல் ஹுதா அரபி கல்லூரி நீடூர் நைவாசல் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மதரசா அந்த நினைவாக தான் எனக்கும் அந்த பேரை வச்சுருக்காங்க என்னுடைய பேரும் மிஸ்பாகுதி தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பேர் வைக்கும் பொழுது என்னுடைய பாட்டி ஊர் நீடூர் அங்கே வச்சு பேர் வச்சாங்க அப்போ எனக்கு பேர் வைக்கும் பொழுது சம்சுல் ஹுதா அஜரத் பெரிய ஞானி அவங்க பேர் வைக்க வரும்போது அவங்க என் பாட்டிக்கிட்ட கேட்டாங்க சம்சுல் ஹுதா அஜரத்து என்னம்மா பேர் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க என்ன பேர் வைக்கலான்னு என் பாட்டி சொன்னாங்க பேர்லாம் செலக்ட் பண்ண வச்சுருந்து உங்கள் நீங்கள் உங்கள் வயலில் நல்ல பேர் நீங்களே செலக்ட் பண்ணி நீங்களே வைங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொறுப்பு அவங்கள்ட்டே ஒப்படைச்சிட்டாங்க அப்போ சம்சுல் ஹுதா அஜரத்து சொன்னாங்க என்னுடைய மதரசா பேர் ஒரு சிறப்பான பேருமா பறக்கத்தான பேர் இந்த மங்களகரமான பேருமாங்களா அது மாதிரி ஒரு பறக்கத்தான பேர் அந்த பேரை வச்சுட்றாங்க எங்கள் ஃபேமிலியெல்லாம் ஓகே சொல்லிட்டாங்க இல்லை எங்கடா போகிறோம் எங்கடா போகிறோம் இல்லை லெஃப்டில் போனோடா இது வர வழியிட நோ என்ட்ரிடா அது வர வழியிடா அது அட பாவி போல கவுத்து புட்டியடா கொஞ்ச நாள் துபாயில் இருக்க போய் சீர்காழி போகிற வழியை மறந்துட்டியாடா இல்லை இது நோ என்ட்ரிடா பஸ் வர வழியிடா அது அட பாவி போயில் நல்ல விளாடா பஸ்ஸுக்கு சு ஒன்றும் வரல தப்பு சண்டாலனா கொஞ்ச நேரம் என்ன ஆயிருக்குண்டா அது சார் காவல்துறை சார் காவல்துறை சார் கொஞ்சம் நேரம் கண்ணை மூடிங்க சார் ஃபைன் அடிச்சு விடாதீங்க சார் கேமரா ஆஃப் பண்ணி வைங்க சார் அந்த பையன் வேணுக்குன்னு வரல சார் அந்த பையன் கவுத்து விட்டான் சார் தெரியாமல் உள்ளே விட்டான் சார் இல்லை வண்டியில் போனே கவனம் வைப்போம் போக மாட்டேன் அங்கே அழகாக லெஃப்ட் இருக்குது அங்கே ஏறுறத விட்டு நீ ரைட் மா தாண்டி வந்து ரைட்டில் வந்து ஏறுற அட என்னடா அப்படி பண்ணி விட்டா எதுக்கும் போட்டு வைப்போம் சார் எனக்கு எம்எல்ஏ நல்லா தெரியும் சார் ஆனால் அவருக்கு தான் சார் என்ன தெரியாது இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கும் ரைட் சைடில் ஒன்று இருக்கும் அந்தாண்டி ஒன்று இருக்கும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காமல் வரதுனால எங்கே இருக்காங்க ரஃபீக்கு தெரியல ரஃபீக்கு இருந்தால் நமக்கு ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஷோரூமில் பார்ப்போம் ரஃபிக் இருக்கா அப்புறம் இருக்கா அப்புறம் இந்த வண்டி இந்த வேம்பேர் தெரியுது இப்போ ரைட்டில் வண்டிக்கு நிறுத்திக்க இங்கே ரஃபிக் இருக்கா அப்படி என்ன பார்ப்போம் ரஃபிக் இருந்தால் அப்படிலாம் இங்கேயே முடிச்சிருவோம் ரஃபிக் இங்கே இல்லை அப்படின்னாக்கா இன்னொரு ஷோரூம் இருக்குது இந்த வண்டி வேறு வேறு வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா இன்னொரு ஷோரூம் போகிற மாதிரி இருக்கும் எல்லா வெரைட்டிஸ் இங்கே இருந்துச்சு நாங்கள் போக தேவையில்லை
ரஃபிக் இருக்காப்ல ஆக்சுவலி இன்றைக்கி மயிலாடுதுறையில் பவர் கட்டு அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லாமல் திடீர்னு ஆக்சிடென்ட்லேயே எமர்ஜென்சியாக ஒரு பவர் கட்டு லைட்டிங்கில் இருந்ததுன்னா ஷோரூம் வேறு லெவலில் இருக்கும் நீ ஃபுல் ஷட் ஆகும் மயிலாடுதுறை ஃபுல்லாக ஷட் ஆகணும் இன்றைக்கி வணக்கம் ரஃபி நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சார் ரஃபிங்க இருக்காப்பில் நமக்கு வெல்கம் பண்ணிட்டாங்க தேங்க்ஸு வந்த இடத்துல ஒரு குட் நியூஸு எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு மயிலாடுதுறை ரைஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட நிறுவனர் திரு ராஜாராமன் சார் இங்கே இருக்காங்க சாரை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இந்த வண்டிலாம் ரிஜிஸ்டர் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆ இந்த வண்டி எல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி அதாவது அறுபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஸ்பீடு போகும் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே மைலேஜ் மைலேஜ் போகும் எத்தனை பேட்ரி சார் இதில் சிங்கிள் பேட்ரி தான் சார் பெரிய பேட்ரி பெரிய பேட்ரி சிங்கிள் பேட்ரியாக கொடுத்துருக்காங்க சில வண்டி டபுள் பேட்ரியாக கொடுப்பாங்க ஆ இந்த வண்டியோட பேட்ரி ஜம்போ சைஸ் இப்போ டபுள் சைஸ் ஆமாம் பேட்ரி மாற்றி இருக்குன்னு அவசியம் ஒரே பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிடும் இந்த பேட்ரி இன்னொரு சிறப்பு நான் கேட்டிங்கன்னாக்கா நீங்கள் வண்டியில் வச்சும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் சில வீட்டில் கார் பார்க்கிங் வண்டி பார்க்கிங் வெளியில் இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளக்லாம் உள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சார்ஜிங் போட்டுக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை கலரெலாம் அருமையான கலராக போட்டிருக்காங்க நீ பவர் கட்டு இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இன்னும் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஷோரூம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ரெட் இருக்கு ப்ளூ இருக்கு கிரே இருக்கு ஒயிட்டும் இருக்குது ப்ளூன்னா ரெட்டு கலர் இது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட்டு அதே சமயம் ஒரு செக்ஸி ரெட்டும்பாங்கல்ல அது டிஃப்ரெண்ட்டான ரெட்டு கண்ணுக்கு படிச்சுன்னு இருக்க மாதிரி அது ப்ளூ பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ளூ நார்மலாக வண்டியெலாம் பார்த்துருப்பீங்க ப்ளூனா ப்ளூவாக தெரியும் ஆனால் இது ஒரு அட்ராக்ஷன் இதோட ரேட் என்ன சார் வரும் ஒன்று இருபது ரேட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் சேர்த்தே ஒன்று இருபது தான் வருது ஆறாயிரம் டிஸ்கவுண்ட் இப்போ தீபாவளி ஆஃபரு எத்தனாம் தேதி வரைக்கும் சார் உண்டு அது தீபாவளி வரைக்குமே ஆஃபர் உண்டு ஆறாயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்ட் நூற்றி இருபதில் ஆறாயிரம் எல்இடி டிவி ஸ்மார்ட் வாட்சி ஒரு கிராம் கோல்டு காயின் ட்ராலி பேகு போட் ஹெட்செட்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபராக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது ப்ளஸ் ஆறாயிரம் ரூபா கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இது ரெண்டுமே கிடைக்கும் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமல் இந்த ப்ரைஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆஃபராக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் எல்இடி டிவி ஸ்மார்ட் வாட்சி கோல்டு காயின் ட்ராலி பேக் ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு கேம் விளாடும் சார் ஸ்பின் வீல் கேம்ஸ் அது ரொட்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரைஸில் நிற்கிதோ உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் புதுசாக <laughs> <laughs> <laughs>
அக்கறை பக்கத்துலயே இன்னொரு ஷோரூம் இருக்கு நம்ம அங்கேயே போய் பார்ப்போம் எல்லா ஷோரூமும் போறதுக்கு நம்ம டைம் இல்லை ஏன்னா சீர்காழி செம்மனார் கோயில் சீனிவாசபுரம் அப்படி எட்ட எட்ட இருக்கு கிட்ட இருக்கிறது இன்னும் ரெண்டு லொக்கேஷன் இருக்கு நேரம் கிடைச்சு ரெண்டையும் பார்ப்போம் இல்லை ஒன்று பார்ப்போம் முன்பணமேட்டாம <laughs> 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 பேசிக்காக அவங்களோட கேவிசி தான் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட சிவில் ஸ்கோர் என்னென்னு நாங்கள் செக் பண்ணிடுவோம் ஃபீல்டில் எங்கேயே பிரா இதுலேயே நான் சைட்லேயே வந்து செக் பண்ணிடுவோம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களோட சிவில் ஸ்கோர் டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ நம்ம ஃபினான்ஸ் பண்ணலாங்கிறது பண்ணிக்கலாம் சிவில் ஸ்கோர் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா வண்டி வண்டியோட ஃபுல் அமௌண்ட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் லோனாகவே பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்காக நீங்கள் வந்து அந்த ஜீரோ பேமெண்ட்டில் வண்டி எடுக்க போகிறது நீங்கள் செக்யூரிட்டிக்காக எந்த டாக்குமெண்ட்டோ வீட்டு பத்திரமோ இடத்தோட பத்திரமோ எதுவும் வைக்க தேவையில்லை ஆனால் அவங்க வந்து சிவில் கோர் செக் பண்ணுவாங்க அதாவது நன்னடத்தை சான்றிதழ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி இதில் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் பார்ப்பாங்க போலீஸில் கேஸ் இருக்கா ஏதாவது ப்ராட் கேஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க அதுதான் சர்டிஃபிகேட்லாம் சொல்லிட்டாங்க அப்படி எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து எந்த அமௌண்ட் இல்லாமல் ஜீரோ பேலன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் எந்த செக்யூர் வைக்க தேவையில்லை வீட்டு பத்திரமோ இல்லை இடம் பத்திரமோ யார் அப்படி எதுவும் தேவைப்படாது அவங்க ஜீரோ பட்ஜெட்டில் செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க அப்படி நம்ம வீட்டுக்கே வந்து செக் பண்ணிடுறாங்க அங்கே வந்து நம்ம நம்ம ஆதார் அட்டை வச்சு செக் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாமே அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஈஸி மெத்தடு இதெல்லாம் புதுசாக கேள்வி போடுறோம் வரவேற்கத்தக்கது ஏன்னா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஃபியூச்சர் பணம் வர வேண்டியது இருக்கும் கையில் பணம் இல்லை வண்டி வாங்குற அவ அவசரத்தில் இருப்பாங்க அது மாதிரி உள்ளவங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கலாம் இதை முப்பத்திமூணு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இதுலேயே உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எவ்வளோ பர்சன்ட் இப்போ நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது இது மாதிரி செல்ஃபோன் மாதிரியே ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டு வரும் இப்போ இதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக எவ்வளோ பர்சன்ட் சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் செல்ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுற ஆப்ஷனும் இருக்குது சூப்பர் வண்டியில் கீழே ஒருவேளை நீங்கள் லோடு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் லோடு கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது எடுத்து போகிறீங்கன்னா லோடு கிளாம்ப் போட்டிருக்காங்க இது நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் இது புதுசாக இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஏதாவது லோடு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளிப் ஒன்று கொடுப்பாங்க லோடு கிளாம்ப் பண்ண கொடுப்பாங்க இந்த இதில் நீங்கள் அதை அந்த எக்ஸ்ட்ரா லோடு கிளாம்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு லோடு எடுத்து போகிற வசதியாக எப்போதும் மாட்டிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நமக்கு நம்ம டிசிப்ளினாக இருக்கிறது பார்ப்போம் கொஞ்சம் வண்டி மாடலாக இருக்கிறதுக்கு அது எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுனால அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் மாட்டிக்கலாம் இது ஒரு நல்ல மெத்தடாக இருக்குது அறுவை டேஷ்போர்டு சூப்பராக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அது கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்காமல் வண்டி ஓட்ட முடியாது நம்ம ரோட்டில் போகிற தம்பி ஸ்டாண்டர்ட் எடுப்போம் அப்படின்னு கத்துவாங்க பார்த்துருப்போம் நிறையா நம்மளே மறந்துருப்போம் சமயத்தில் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது ரிவர்ஸ் பண்ண போகிற ஒரு சர்க்கிளான இடத்துல நின்று வண்டி நிறுத்திட்டோம் நாங்கள்லாம் வண்டி நிறுத்தும் போது யோசனை பண்ணுவோம் சர்க்கிள் நிறுத்த நம்ம திரும்பி எடுக்கும்போது எப்படி எடுப்போம் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் இது அந்த பயன் ரிவர்ஸ் கீர் இருக்குது உங்களை வண்டி பின்னாடி ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அந்த கீரு வண்டி ஹீட்டு காண்ட காட்டுறதுக்கும் டேஷ் பல்லே காட்டிடுறாங்க இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் போதுங்கிறத ரிடியூஸ் பண்ணி அந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸுங்க அமைச்சிடுறாங்க இதில் செல்ஃப் ஸ்டார்டர் இருக்குது அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இதில் மொபைல் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க சப்போ வெளியில் வந்து லாங் போகிறோம் மெட்ரா மொபைல் சார்ஜ் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா போட்டுக்கலாம் டிக்கி ஸ்பேஸ் நல்ல கம்மி டிக்கி ஸ்பேஸ் பார்த்துங்க
டிக்கி நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கு டிக்கிலே லைட் இருக்கு இரவு நேரமாக தான் தடுமாற தேவையில்லை டிக்கிலே லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க பொருளும் வச்சுக்கலாம் அது நல்ல பேர் நல்லா இருக்குது ஒரு பெரிய ரெண்டு தலகாணியை வைக்கலாம் போல இருக்கு அவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்கு ப்ளஸ் நம்ம சீட்டை ஓப்பன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆன் ஆகிடும் நம்ம சீட்டை லாக் பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆஃப் ஆகிடும் நல்ல வசதி சூப்பர் சூப்பர் இந்த ஷோரூமில் இருக்கிற வண்டி எல்லாமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் லைசன்ஸ் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கணும் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும் போலீஸ் ஃபா ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இன்சூரன்ஸ் கட்ட கட்டி ஆகணும் ரோட் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் எல்லாமே உண்டு இன்னொரு ஷோரூமும் இருக்குது அங்கே என்ன மாதிரி வண்டி இருக்குன்னு பார்ப்போம் போய் ரஃபீக் சாருடைய இன்னொரு பிரான்ச் இது அவங்க உள்ள போய் பார்ப்போம் இன்னைக்கு பவர் கட்டுங்கிறது பெரிய டிஸ்டர்பாக தான் ஆகுது வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சார் போட்டு <laughs> ஏன்னா இல்லை ஹை லெவல் வண்டி அந்த வண்டி ஹை ரேஞ்சு ஹை ஸ்பீடு அதாவது நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருந்தாவே அந்த வண்டிக்கு எல்லாமே இந்த மோட்டார் ரூல்ஸ் சட்டப்படி எல்லாத்தையும் இந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இது அதிகபட்சமாக நாற்பது கிலோமீட்ரு அது வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது அந்த மாதிரி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும் இது நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறது இந்த வண்டியில் ப்ளஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாங்க அந்த வண்டியில் ப்ளஸ் நம்ம முதல்ல போயிட்டு வந்த நம்ம ஷோரூமில் அங்கே ப்ளஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வண்டி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போகும் இந்த வண்டி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போவோம் இந்த சோரூம் இருக்கிற வண்டி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போவோம் அது அங்கே உள்ள ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் இதோட ப்ளஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வண்டியோட ப்ளஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இதுக்கு நீங்கள் ஹெல்மெட்டு போட் நம்ம சேஃப்டிக்கு போட்டுக்கலாம் ரூல்ஸ் அனுசரிச்சு நம்ம ஹெல்மெட் போட்டு தான் ஆகணுமா ஹெல்மெட்டு போடலைனாக்கா நமக்கு ஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க நமக்கு நம்ம சேஃப்டிக்காக போட்டுக்கிறது ஹெல்மெட் போடுறது ரொம்ப நல்லது அதே சமயம் தான் ட்ரைவிங் லைசன்ஸும் தேவையில்லை இன்சூரன்ஸும் தேவையில்லை ரோட் டேக்ஸு தேவையில்லை இது மாதிரி நம்ம எதுவுமே தேவையில்லை வண்டி ஓட்டலாம் நீங்கள் இது இந்த வண்டியோட ப்ளஸ் அது இந்த வண்டிக்கும் அந்த வண்டிக்கும் இருபது கிலோமீட்டர் டிஃப்ரெண்ட் இது நாற்பது கிலோமீட்டர் போவோம் ஸ்பீடு போவோம் அது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போவோம் அதை நாற்பது தாண்டுறதுனால அந்த எல்லா ஆப்ஷனும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இது நமக்கு நம்ம நாற்பது நாற்பதுங்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஃபார்மாலிட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை இது வண்டியெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது எந்த வண்டி பார்த்தாலும் ஆசையாக தான் இருக்குது எந்த வண்டி பார்த்தாலும் சூப்பராக தான் இருக்குது புடவை கடையில் போய் புடவை எடுக்க போன மாதிரி தான் எதை பார்த்தாலும் வாங்கணும் தான் தோணும் அது மாதிரி ஆக்க எல்லா வண்டியும் தூக்கி போக முடியாது இல்லை இதில் ஏதாவது வண்டி தான் செலக்ட் பண்ணணும் இந்த முதல்ல இந்த ஷோரூமாக அந்த ஷோரூமானு முடிவு பண்ணணும் அப்புறம் எந்த கம்பெனிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் அப்புறமா என்ன கலருங்கிறத முடிவு பண்ணணும் இது வரைக்கும் எதுவுமே முடிவு பண்ணலை விசாரிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் தான் முடிவு பண்ண போகிறோம் இந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு சொல்லி சார் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா நான் அந்த முடிவுக்கு வருவோம் இந்த ஷோரூமா அந்த ஷோரூமா இது வந்து பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இந்த வண்டிக்கு எந்த யூசேஜும் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு பர்பஸ் தாண்டி இது கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு நம்ம அந்த பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இந்த வண்டிக்கு எந்த யூசேஜும் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பேக்கப் அப்படிய
ஓகே 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 அதே மாதிரி இது இன்னொன்று எதுக்காண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஆக்சிலேட்டர் அதாவது நீங்கள் ஒரு மெத்தடில் ஓட்டுவீங்க நான் ஒரு மெத்தடில் ஓட்டுவேன் இது வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்குங்கிறதுனால இதை பொறுமையாக கிராஜுவலாக மூவ் பண்ணணும் ரொம்ப நம்ம எவ்வியாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது ஓவர் லோட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது ட்ரிப் ஆகிடும் அதாவது உள்ளே உள்ள மெயின் போர்டை பாதிக்காமல் இது இதோட ட்ரிப் ஆகிடும் அதாவது நம்ம வீட்டில் ஓவராக லோடு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வீட்டில் உள்ள பிரேக்கரும் ட்ரிப் ஆகும் நம்ம திரும்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே இதுவும் ட்ரிப் ஆகும் நம்ம திரும்ப இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு பர்பஸ் காண்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சார்ஜ் நினைக்கிறேன் அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரேக்கர் சுவிட்சோட யூசேஜ் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நாள் பத்து பதினஞ்சு நாள் வீட்டில் போட்டு வைக்க போகிறீங்க இந்த யூசேஜ் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ ஆஃப் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க டெய்லி ஆஃப் பண்ண அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து பஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து எடுக்க போகிறது இல்லை வீட்டில் தான் இருக்க போகுதுன்னு சொன்னால் ஆஃப் பண்ணி வச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன யூசேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா பேட்டரியில் சின்ன லீக்கேஜ் இயற்கையாக உள்ளது தான் அந்த கண்டினியூ ஆனில் இருந்துச்சுன்னா சின்ன ஒரு லீக்கேஜ் ஆகும் அந்த லீக்கேஜ் ஆகாது அதாவது பவர் வந்து அப்போ நம்ம வச்ச பவர் அப்படியே இருக்கும் குறையாதுங்கிறதுனாலையும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சேஃப்டி சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுனால இந்த வண்டியில் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமோ ஒயரிங் சால்டேஜோ ஏதாவது பிரச்சனை பட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிரேக்கர் டவுன் டவுன் ஆகிடும் ஆஃப் ஆகிடும் வீட்டில் கரண்ட் வருது ஓவர் லோடாக வருது நம்ம அந்த பேட்டரிக்கு சேஃப்டி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ தானே ஆஃப் ஆகிக்கும் இது நமக்கு சேஃப்டி ப்ரொசீஜர் இப்போ வந்து நம்ம யார்டையும் வண்டி புதுசாக ஓட்டுறவங்க பேட்டரி வண்டி ஓட்டி பழக்கம் இல்லாத வண்டி கொடுக்குறோம் டக்குன்னு அவங்க போவோம் எடுத்த அடுப்பில் டக்குன்னு ஓவர் ஃபுல்லு ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா வண்டி பிடிங்கிக்கும் ஏதாவது அசம்பாவது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சிடென்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த அந்த இதுக்கு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் சில நம்ம யூடியூப்லாம் பார்த்துருப்போம் சில பேர் திருவாங்க வண்டி அண்ட் அங்கே அடிச்சு இடிச்சு நிற்கும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விபரீதம் இருக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் இந்த வண்டியில் ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் சார் இந்த சார்ஜர் இது அட்வான்ஸ்டு சார்ஜர் இந்த சார்ஜரில் எவ்வளோ கரண்ட்டு உள்ளே பாஸ் ஆகுது எவ்வளோ வோல்டேஜ் வண்டியில் இருக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் எல்லாமே காமிக்கும் இது இந்த டிக்கியில் லைட்டிங் கிடையாது சார் இதில் லைட்டிங் கிடையாது இது லைட்டிங் கிடையாது நம்ம அந்த சோர்லாம் பார்த்தோம் அதோட விலை வந்து ஒன்று இருபது அதில் லைட்டிங் உண்டு அதில் லைட்டிங் இது நம்ம தான் வளர்க்க கொடுத்துக்கிறோம் மெனுக்கு தெரியாது கொடுத்துக்காதீங்க ஜோக்கர் சொன்னேன் இதில் லைட்டிங் இல்லை ஆனால் ஸ்பேஸ் சூப்பராக இருக்குது இதில் உள்ள ஸ்பெக்கெல்லாம் பார்த்துட்டிங்களா சார் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கீ ஆன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் சார் வரும் டிஸ்பிளே இதில் நார்மல் பெட்ரோல் பைக்கில் உள்ள மாதிரியே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இதுலேயும் உண்டு அதாவது கீ ஆன் பண்ண உடனே ஆக்சிலேட்டர் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வண்டி இப்போ மூவ் ஆகாது இதில் பார்க்கிங்னு ஒரு சிம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ண உடனே தான் வண்டி மூவ் ஆகும் அதாவது பெட்ரோல் வண்டியில் உள்ள மாதிரியே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இதுலேயும் உண்டு இந்த பீங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வண்டி போக ஆரம்பிக்கும் இதில் உங்களுக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜில் இவ்வளோ கிலோமீட்ரு மைலேஜ் போவோம் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதேமாரி இதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இதில் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் உண்டு நம்ம தேவை அப்படின்னா அதாவது லேடிஸ் பர்பஸுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஒரு லேடிஸ் உட்காந்த இடத்துலே வண்டியை இப்போ ஜென்ஸுனா அப்படியே வண்டியை தூக்கி திருப்பிப்பாங்க இப்போ ஒரு லேடிஸ் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னா இந்த பட்டனை ரிவர்ஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் மோடுக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வீல் பின்னாடி மூவ் ஆகும் அதாவது ஒரு பள்ளத்துலேருந்து வெளில எடுக்கிறதுக்கு உட்காந்த இடத்துலேருந்து திருப்புறதுக்கு வண்டியை இழுத்து தள்ளி திருப்ப வேணால் வயசானவங்களுக்கும் லேடிஸுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம தொடர்ந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை இதில் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தேவையான ஸ்பீடு இப்போ ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வச்சுட்டு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது அதே லெவல்லே கிராஜுவலாக வண்டி போயிட்டுருக்கும் நம்ம இது ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணுங்கிறது தேவையில்லை இந்த பார்க்கிங்கை நம்ம ரிலீ இந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோலை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரேக் அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகிடும் இந்த சைடு இது ஆரம்பி கொடுப்பாங்க இது இண்டிகேட்ரு இண்டிகேட்டருக்கு உங்களுக்கு இங்கே சிம்பிள் காமிச்சோம் லெஃப்ட் சைடில் போட்டால் லெஃப்ட் சைடில
அந்த குறைகள் எல்லாத்தையுமே சேஃப்டியாக எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க இந்த எல்எஃப்பி பேட்ரிங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் சேஃப்டி சார் இந்த பேட்ரி ஏன்னா இந்த பேட்ரி இப்போ ரெடி பண்ணது இருக்கிறதுலே அட்வான்ஸ்டு பேட்ரி இதில் வந்து ஃபயர் ஆகுறது புகையிறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது பேட்ரி உள்ளே பிஎம் வச்சு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க சார் பேட்ரி மேனேஜ் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு அது நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆக போகுது அப்படின்னா பேட்ரி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஸ்லீப் மோடுக்கு போயிடும் ஸ்லீப் மோடுனா என்ன அப்படின்னா பேட்ரிலேருந்து கரண்ட்டு வெளில வராது அதாவது வோல்டேஜே ஃபுல்லாக டவுன் ஆகிரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கம்பெனிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாரண்டி பண்ணி கொடுத்துலாம் சார் இந்த வண்டிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் சார் வாரண்டி பேட்ரி மோட்டாரு கண்ட்ரோலரு சார்ஜர் நாலுத்துக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்டி இந்த மூணு வருஷத்தில் உங்களுக்கு எந்த பொருள் எந்த பிரச்சனை ஆனாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் சார் வரும் புது பொருள் தான் வரும் நம்ம பழசை கொடுத்துருவோம் அதாவது நம்மள்ட்ட இப்போ பேட்ரி கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட ஸ்பேர் பேட்ரி இருக்குது சார் அந்த ஸ்பேர் பேட்ரியை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் போட்டு கொடுத்துருவோம் உங்கள் பேட்ரியை நாங்கள் வாரண்டி கிளைம் பண்ண பிறகு உங்கள் புது பேட்ரி வந்த உடனே நம்ம உங்கள் பேட்ரியை போட்டு கொடுத்துட்டு எங்களோட பேட்ரியை வாங்கிடுவோம் இந்த சோறுமால் நம்ம சோறுமால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் பயிற்சி வண்டி ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வீட்டில் நிற்கிது அப்படிங்கிற ஒரு குறை வராது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வண்டிக்கு ஃபுல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸு சர்வீஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டு எப்போதுமே இருக்கும் சார் ஆன் ரோட் சர்வீஸும் உண்டு இப்போ நீங்களே போய்ட்டு இருக்கீங்க எங்கேயோ ஒரு இடையில் ஒரு ப்ராப்ளம் வண்டி நிற்கிது அப்படின்னா நம்ம நியரஸ்ட்டு டீலர் அங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்த்து கொடுத்துருவாங்க இல்லை அப்படி அவங்க இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் ஷோரூம்லேருந்து வர டைமிங் தான் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஃபைனலாக வண்டியை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு ஷோரூமாக பார்த்தோம் ஒரு சில கம்பெனி மாடல்களை பார்த்தோம் அது ப்ளஸ் மைனஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபைனலாக நான் இந்த வண்டியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் மொட்டையாக செலக்ட் பண்ணிக்கன்னு சொல்கிறத விட அது காரணம் என்ன இவ்வளோ வண்டி இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆம் நாற்பது ஐம்பது வண்டியை பார்த்துட்டு அதில் ஒரு வண்டியை செலக்ட் பண்ணால் அதுக்கு காரணம் சொல்லணும்ல காரணம் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ நான் சொல்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எல்லா வண்டி இந்த வண் இந்த ஷோரூமில் உள்ள வண்டியிலையும் உண்டு அந்த ஷோரூமில் உள்ள வண்டியிலும் உண்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஃபீச்சர்ஸு ரெண்டுமே டிஸ்க் பிரேக்கு இங்கேயும் அங்கேயும் டபுள் டிஸ்க் பிரேக்கு இந்த வண்டியில் ஸ்பெஷலு டபுள் டி டிஸ்க் பிரே பிரேக்கு இந்த ரெண்டு ஷோரூம் வண்டியிலையுமே பார்க்கிங் பட்டன் உண்டு இப்போ நம்ம சாவி ஆன் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னாக்கா வண்டி நம்ம ஆக்சிடென்ட் கொடுத்தா டக்குன்னு வண்டி ஓடாது இல்லை ஏற்கனவே ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு மட்டும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அங்கே வண்டி நிறுத்தினாங்க தீ பிடிச்சி போச்சு இங்கே வண்டி நிறுத்தினாங்க எரிஞ்சு போச்சு இங்கே வண்டி நிறுத்தினாங்க பேட்ரி வெடிச்சு போச்சு நடு ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு வண்டி ஃபயர் ஆகிடுச்சு நிறையா அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் நம்ம ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு கேட்டிருப்போம் அந்த குறைகள் அந்த ஒரு அது அதற்கான என்னென்ன வாய்ப்பு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டு அப்டேட்டாக இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இறக்கிற வண்டி தான் இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்த வண்டி இருக்கிற பேட்ரி இருக்கிறதுல அட்வான்டேஜ் பேட்ரி அதாவது நமக்கு முதல்ல உள்ளது லெட் ஆசிட் பேட்ரி சாதமாக லெட் ஆசிட் பேட்ரி முதல்ல ஓடிட்டு இருந்தது அப்போ அதாவது நம்ம த நம்ம பேட்ரிலாம் வீட்டிலலாம் இருக்கிற மாதிரி தண்ணிலாம் இடலாம் இந்த டெசில் பாட்டிலாம் ஊற்றுவோம் அது மாதிரி இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆனது லித்தியம் ஆயின் பேட்ரி வந்தது இந்த லிட்டியம் ஆயின் பேட்ரி வந்ததுக்கு அப்புறம் சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனல் இதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் இருக்கிற பே பேட்ரியை விட அட்வான்டேஜ் பேட்ரி இன்னும் வரல மூணாவது ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜி உள்ள பேட்ரி எல்எஃப்பி ஆசுறது எல்எஃப்பி லித்தியம் ஃபெரோ பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்ரி ரொம்ப அட்வான்டேஜான பேட்ரி லீக்கேஜ் சான் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி நீ ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் நிறுத்தி வச்சு போட்டாலும் அந்த லீக்கேஜுங்கிறது ரொம்ப மைனூட்டாக தான் இருக்கும் அதேமாதிரி ஃபயர் ஆகிறதுக்கு அது மாதிரி உள்ள எந்த ஒரு ஒரு இதுவும் அதில் கிடையாது அதனால் ரொம்ப சேஃப்டியாக போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே ரெண்டு சொல்லணும் வண்டி எல்லா வண்டிக்கும் பொருந்தோம் காமனாக இருக்கிறத நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிரேக்கர் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து சில பிரேக்கர்லாம் வச்சுருப்போம்ல அதாவது ஏதாவது பெருசாக ஃபயர் ஆகிடுச்சு ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிப் ஆகிடும் பிரேக்கரு அது மாதிரி இந்த வண்டியிலையும் வச்சுருக்காங்க பிரேக்கர் நம்ம வண்டி எடுக்கும் போது ஆன் பண்ணிட்டு பிரேக்கர் ஆன் பண்ணுறோம் ஏதாவது அசம் மாதிரி நடந்து போச்சு ஏதாவது நகை என்ன எந்த ஷார்ட்டேஜும் எந்த ஒரு இதுவும் ஆகிடக்கூடாது
அப்போ ட்ரில் ஆக்சிலேட்டர் அதிகமாக கொடுக்கும்போது வண்டி தூக்கி எந்த ஒரு அசம்பாதி நடத்தவே கூடாதுங்கிறதுனா அப்போ வண்டி ட்ரிப் ட்ரிப்பர் ஆகிடும் இங்கே பிரேக்கரு ட்ரிப்பரு ட்ரிப்பர் ட்ரிப் ஆகிடும் அந்த ஒரு அபாயமும் அதில் கிடையாது இப்போது இன்னொன்று இப்போ ட்ரைவ் மோடு ரிவர்ஸ் மோடு ரெண்டுமே நான் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ டிரைவ் மோடில் வண்டி போயிட்டுருக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட்டில் போகிற டக்குனு ரிவர்ஸ் கீரில் ஒரு குழந்தை நிற்கிது குழந்தை போட்டு விட்டுறது இல்லை நம்மளே ஞாபகம் மாதிரி மிஸ்டேக்காக ரிவர்ஸ் பட்டனை போட்டு விட்றனா எந்த அசமாவது நடக்காது வண்டி ஸ்லோவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை ஸ்லோவாக வண்டி ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்போ கூட சரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு ரிவர்ஸ் பட்டன் போட்டோம் அப்படியே டிரைவ் மோட்டர் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஒரு தப்பு இல்லை ஆனால் குழந்தை எதாவது பண்ணிச்சுன்னா அது எதுவும் அசம்பாவது விடாது இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு பார்க்கிங் பட்டன் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம அந்த சாவி கொடுத்தோம்னு சொன்னாக்கா உடனே மூ வண்டி ஆக்சிலேட்டருக்கு கரண்ட் போயிடாது நம்ம வண்டி இப்போ மூவ் ஆகாது இப்போ நம்ம சாமான் லோட் பண்ணி எதுக்கு குழந்தைங்க ஏற்றுறோன்னு சொன்னாங்க நம்ம சாவி போட்டுட்டு செய்கிறோம் டக்குன்னு குழந்தைங்க முறுக்கி விட்டுருச்சுன்னா நம்ம ஏதாவது லோட் பண்ணிட்டு இருப்போம் லோட் பண்ண ட்ரெஸ்ஸை சரி பண்ணுவோம் இல்லை ஹெல்மெட் மாட்டுவோம் ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அந்த நேரத்தில் நம்ம குழந்தைங்க டக்குனு ஆக்சிலேட்டர் முறுக்கி விட்டுறோம் டக்குன்னு வண்டி போயிடும் அந்த அசம்பாவது நடக்காது ஏன்னா பார்க்கிங் பட்டனு நமக்கு இங்கே காமிக்கும் பார்க்கிங்கில் இருக்கும் காமிக்கும் அந்த பார்க்கிங்கில் இருக்க நம்ம நம்ம வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த ஆக்சிலேட்டர் வேலை செய்யும் அப்போ தான் வண்டி மூவ் ஆகும் இதுவும் காமன் இங்கே உள்ள வண்டி அங்கே உள்ள வண்டி எல்லாத்தையும் காமனாக உள்ளது தான் ஹெட்லைட்டு டபுள் ஹெட்லைட்டு உள்ளது நம்ம இருக்குது சிங்கிள் ஹெட்லைட் எல்லா மாடல்ஸ் அங்கே இருக்குது நான் பிடிச்சது எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஹை பீம் லோ பீம் அதாவது டிம் பிரைட் லைட்டு மாங்கல்ல அது இங்கே உள்ள எல்லா வண்டிலையுமே உண்டு ஹார்னு பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க நல்லா அதாவது சாதாரணமாக ஒரு ஷோரூமில் வந்து வண்டி வந்துச்சுனாக்கா அந்த ஒரு நார்மலாக கிளீன் ஒரு மாதிரியாக ரொம்ப டல்லாக தான் நாள் சாப்பிட்டு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ஹார்ன் அடிச்சு அப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வண்டி பிரைட்டாக ஹார்ன் அடிக்குது அட்டா ஒரு ரெண்டு பிரியாணி ஃபுல் கட்டு கட்டு கத்தனா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா ஷார்ப்பாக அடிக்குது நான் கூட நினச்சேன் ஒரு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ன் ஒன்று நல்ல அளவில் வாங்கிட்டு வரல ஐடியா இருந்தது எனக்கு கம்பெனி ஹார்ன் டல்லாக தானே இருக்கும் நம்ம ஒரு ஹார்ன் வாங்கிட்டு போய் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஸ் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா எனக்கு அந்த பழக்கம் உண்டு பைக் வாங்க நான் கார் வாங்க பண்ணி ஹார்னை மாற்றிடுவேன் அது நினச்சி நல்ல வேலை வாங்கலை இது நல்ல ஹெவியாகவே இருக்குது ஹார்னு எல்லா வண்டிலையுமே ஹெவியாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே டி டிக்கி ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் உண்டு எல்லா வண்டிலேயும் உண்டு இதை நான் சொல்கிறது எல்லாம் காமனாக எல்லா வண்டிக்கும் காமனாக உள்ளே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லா வண்டியிலையும் உண்டு ஃப்ரண்ட்லேயும் உண்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வண்டிலையும் ஃப்ரண்ட்லேயும் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன சாமான ஏதாவது போட்டுக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் உண்டு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்துருக்காங்க வச்சுக்கிறதுக்கு சில வண்டியில் இருக்குது சில வண்டியில் இல்லாத ஒரு ஆப்ஷன் இந்த நான் எடுத்துருக்க இந்த மாடலில் உண்டு அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அதை சாதாரணமாக எல்லா வண்டியிலும் இது உண்டு அதாவது பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி காமிக்கும் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் குறையுதுங்கிறது அந்த கட்டம் கட்டமாக காமிக்கும் சில வண்டியில் நம்பர்ஸ் காமிக்கும் அது அந்த ஆரோவில் காமிக்கும் ரவுண்டிங் கிளாக் கிளாக் டவர் அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் ஓகே ப்ளஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் போகும் அப்படிங்கிறது அது காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது நம்ம வண்டியில் வை இருக்கிற நம்ம நம்மளோட பாடி வெயிட்டை பொறுத்தது இல்லை லெக்கேஜ் வச்சுக்கணும் அதை பொறுத்தது இல்லை டபுள்ஸ் போகிறோமோ அதை பொறுத்தது சிங்கிள் போயிட்டு இருக்கோம் அதை பொறுத்தது நம்ம எல்லா நேரமும் இவ்வளோ பேட்ரி இருக்கும் இத்தனை கிலோமீட்டர் போயிடும் வந்து கணிக்க முடியாது ஆனால் இந்த வண்டி கணிச்சு சொல்லிவிடும் உங்களுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் போக முடியும்னு சொல்லிட்டு அது வண்டி கணிச்சு சொல்லணும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஈஸியாக இருக்கும் எங்கேயும் மாட்டி நிற்கணும் அவசியம் இல்லை இன்னும் இப்போ இந்த வண்டியோட கெப்பாசிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பது கிலோமீட்டர்னாக்கா இருக்கிற பேட்டரி எடுக்கும் அந்த ஐம்பத்தி ஐம்பது நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஏழு முப்பது அந்த அந்த நம்ம இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இந்த வண்டி இப்போ உள்ள கரண்ட்டுக்கு போக முடியுங்கிறத அது காமிச்சிடும் அது இந்த வண்டி ஸ்பெஷலாக இருக்குது டபுள் கிளாஸு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தேவைப்பட்டால் நம்ம அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அதாவது சைடு இண்டிகேட்டர் ஹார்னு உண்டு அதாவது சிக்னல் கொடுப்பாங்கள்ல அந்த சைடு இண்டிகேட்டர் கீ 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 சவுண்ட் உண்டு இல்லை அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வண்டிலையுமே உண்டு அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு இப்போ எல்லாம் காமனாக உள்ளே சொல்லிட்டேன் அப்போது இப்போ முக்கியமான இடத்துக்கு வருவோம் நீ ஏன் இதை செலக்ட் பண்ண அங்கே செலக்ட் பண்ணாமல் இங்கே ஏன் செலக்ட் பண்ண அப்படிங்கும் போது அதான் முக்கியமான பண்ணி என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு எல்லாம் காமனாக உள்ளே சொல்லிட்டு பேசிட்டோம் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இப்போ
இப்போ அமெரிக்காவுக்கு போனாக்கா நம்ம நாட்டு சட்டத்தை யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம லெஃப்ட் சைடில் போவாங்க நான் லெஃப்ட் சைடில் போவேன் அப்படின்னு சொல்லப்போ ரைட் சைடில் போகிறோம்ல அதே மாதிரி ரோடில் போய் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அதனால் பெரிய டிஸ்டர்ப் இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு இருக்கு டக்குனு உங்களை ஃபுல்லாக ஃபுல் செக்அப் பண்ண பார்த்து எல்லாத்தையும் எடுத்து லைசன்ஸ்லாம் எடுத்துலாம் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க நம்ம பாடு போயிட்டு இருக்கலாம் ஹெல்மெட் போடுறது நல்லது நம்ம நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக போட்டுக்கிறது நல்லது அவன் போலீஸ் அதுக்காக ஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க அது போலீஸ் தான் ஃபைன் பண்ணலையே நம்ம இதுக்கு போனால் நினைக்காதீங்க நம்ம உயிர் அதோட முக்கியம் போலீஸ்க்கு நம்ம அவன் ஃபைன் பண்ணுற ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம உயிர் ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்மெட் போட்டுக்கணும் இது மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வண்டியில் கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி எடுத்து வாங்கி கொடுத்தா ஈவினிங் என் மகன் இந்த வண்டியை ஓட்டலாம் ஆனால் அந்த வண்டி நான் எடுத்து கொடுத்தனாக்கா என் மகன் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஓட்ட முடியும் அப்போது லைசன்ஸ் இருக்கிறது இருக்கிறவங்களுக்காகவும் பெருங்காலம் ஆண்களுக்காகவும் வெயிட்டாக உள்ளவங்க டபுள்ஸ் போகிறவங்க லோடு போகிறவங்களுக்கு அந்த வண்டி பெஸ்ட்டாக என்னோடய கணிப்பு இப்போ என் மகன் வந்து லைசன்ஸ் எடுக்கிறது இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஆகும் அப்போ இப்போ வாங்கணுங்கும் போது இந்த வண்டி தான் பெஸ்ட் இப்போ எடுத்தவொடனே வண்டி ஓட்டலாம் பட்ஜெட்டு ரெண்டாம் அது ஒரு ஒரு காரணம் ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த இது அதிகம் பார்க்கும்போது எனக்கு அங்கே வாங்கணும் அதிகமாக என்ன இருந்ததா வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இருந்த அமௌண்ட் கம்மி அதிகம் பார்க்கணும்ல அமௌண்ட் கம்மி பட்ஜெட்டு ஓகே ஃபியூச்சரில் பார்த்தோன்னா இந்த வண்டியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று என் மகளுக்கு நான் ஃபோன் அடித்து கேட்டேன் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே உள்ளதாங்க அவங்களாம் சொல்லிவிட்டு உனக்கு எந்த வண்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் என் மகள் சொன்னிச்சு அதாவது நான் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போக போகிறதில்ல நாற்பது அதிகம் தான் நாற்பதே நான் ஓட்டு வேணான்னு தெரியல நாற்பது நான் முப்பது முப்பது தான் போக போகிறேன் ஸ்பீடு எனக்கு நாற்பது அதிகபட்சம் தான் எனக்கு எதுக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு ஏன்னா அதோட இதுக்கு அது ப்ளஸ் அதானே எனக்கு எதுக்கு அது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு எனக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தேவையில் எனக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் போதும் இதுவே எனக்கு அதிகம் ஆனால் இந்த வண்டி எடுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு மகளோட ஒரு டைரக்ஷன் அப்புறம் சொன்னாப்பில் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அதிகம் அதில் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் போகலாம் இதில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் போகலாம் அப்படின்னு நான் ஒரு நாளைக்கு போகிற மயிலாடுதுறை காலேஜுக்கு போட்டு வரது மட்டும் தான் எனக்கு அப்படிங்கும் போது எனக்கு இருபது கிலோமீட்டர் அதிகம் மேலே முப்பது கிலோமீட்டர் மேலே முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இது ஐம்பது கிலோமீட்டரில் இருக்குது எனக்கு அவ்வளோ தேவையில் ஒரு ட்ரிப்பு சார்ஜ் பண்ணால் ரெண்டு மூணு ட்ரிப்பு நான் மயிலாடுதுறை போய்ட்டு வந்துடுவேன் அதனால் அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி பேட்ரி தேவையில் எனக்கு இதே போதுமானது நம்ம தான் டெய்லி பா நினைக்க என்ன குறைதான் நம்ம சார்ஜிங் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த வகையில் இந்த வண்டியை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட்ஜெட் வைஸு அதை அடுத்து லைசன்ஸ் ட்ரைவிங் லைசன்ஸு மூணாவது போதுமான எனக்கு இப்போ என் மகளுக்கு தேவையான போதுமான எல்லா அம்சமும் இதில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அப்போ எதுக்கு நம்ம அதிக செலவு பண்ணி போனோம் காசு இருந்தால் வாங்கலாம் வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அந்த அது வாங்கி தான் அவனுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது இது சூப்பராக இருக்குது மிடில் கிளாஸு நடுத்தர குடும்பத்துக்கு இது ஓகே லேடிஸ்க்கு சூப்பர் வண்டி பார்க்குற லுக்கு நல்லாயிருக்கு இந்த கலரையும் நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதாவது ப்ளூ இருக்குது ரெட் இருக்குது இந்த சில்வர் கலர் இருக்குது இது தான் கேம் கேட்டால் பார்த்தோன்னு சொன்னாங்க அதுவும் நல்லா இருக்குது இது எல்லாம் ஒரே ஈக்குவல் தான் ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த ரெட்டும் ப்ளூவும் கொஞ்சம் முகத்தில் அடிக்கிற மாதிரி பளிச்சுன்னு சுள்ளுனு அடிக்குது எல் நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் சுள்ளுன்னு அடிக்கிறது பிடிக்காது கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறது நல்ல ஒரு காமனாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் அப்படி என்ன தனிப்பட்ட சாம விருப்பம் அது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ நிறைய பேர் நான் இருக்கும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க கலர் பல கலர் வாங்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு பிடிச்சது அவங்களுக்கு சுள்ளுனு பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா பெரும்பாலும் அவ்வளோ டேஸ்ட் அப்படி தான் இருக்கும் என்னோட டேஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு ஏன்னா எனக்கு காரும் அப்படி தான் வச்சுருப்பேன் சில்வர் கலரு பைக்கும் அப்படி தான் வச்சுருப்பேன் சில்வர் கலரு இந்த வாங்குற பைக்கும் இதுவும் சில்வர் கலரு இது மாதிரி பிடிக்கவங்க தான் என்னோட ஸ்டைலுக்கு இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வண்டியை உள்ளே கொடுப்போம் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஃபிட் பண்ணி தருவாங்க ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன லுக் கிடைக்கிறதுக்கிறத ஃபைனலாக காமிச்சிட்றேன் நான் அதாவது ஒரு நேரத்தில் கட்ட வண்டி மாட்டு வண்டி அதுக்கப்புறம் புகை வண்டி அப்புறம் பஸ்ஸில் அந்த சக்கரத்தை சுற்றி போ போகிற காலம் இருந்தது அப்புறம் டீசலில் ப பஸ் வந்தது அப்புறம் பெட்ரோலில் கார் பைக்கு வந்தது இப்போ பேட்ரியில் வந்துட்டு அடுத்த என்னென்னலாம் வர காத்திருக்கும் தான் நமக்கு தெரியல இன்றைக்கோட நமக்கு இதான் தெரியுது அப்படி என்னாக்கா முதல்லாம் ஒரு இது ஒரு கல்யாண கேசை செடி பண்ணாக்கா அந்த வீடியோ கேசட் இருக்கும் நாடாடலாம் சுற்றுமே அது வச்சுருந்தோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு செடி வந்தது செடி கேசட்டு காலி செடிக்கு அப்புறம் ஃப்ளாப்பின்னு ஒன்று வந்தது பெருசாக கட்டணமாக இருக்கும் அது போனது அதுக்கப்புறம் பென்ட்ரைவு
இதெல்லாம் கீழே பேக் சைடு வரும் இது பேக் சைடு ஃபுட் பாத்தெல்லாம் வந்துடும் அதுலேயே முத்தான மூணு பரிசுகள் சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு பத்தாயிரம் ரூபா பரிசு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னையிலேருந்து தீபாவளி வரைக்கும் நீங்கள் வாங்குகிற ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்ட் உண்டு அதாவது லாஸ்ட்டு த்ரீ டேஸாக ஆறாயிரமாக ஆஃபர் போயிட்டு இருந்தது அது இன்னிலேருந்து பத்தாயிரம் ஆக்கியிருக்காங்க தீபாவளி தீபாவளி வரைக்கும் மட்டும் அந்த பத்தாயிரம் ரூபா ஆஃபரை எல்லா கஸ்டமர்ஸும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஸ்பின் டு வின்னு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா வரைக்கும் உள்ள குழுக்கள் பரிசு ஸ்கேனர் பாயிண்ட் அங்கேயே உங்கள் குழுக்கள் நடக்கும் அன்னைக்கு நீங்கள் என்றைக்கி வண்டி வாங்க போகிறீங்களோ அங்கே அந் அந்த ஸ்பாட் அந்த குழுக்கள் நடக்கும் அதில் உங்கள் அதிர்ஷ்ட பரிசு நீங்கள் வெல்லலாம் எல்இடி டிவியாக இருக்கலாம் கோல்டு காயினாக இருக்கலாம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய பரிசு இருக்குது ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த பரிசை நீங்கள் வின் பண்ணலாம் அதிர்ஷ்டப்படி கிடைக்கும் ஐயாயிரம் ரூபா பரிசா பத்தாயிரம் ரூபா பரிசா பதினஞ்சாயிரம் இருபதுனாயிரம் என்ன அதிர்ஷ்டமோ அந்த பரிசு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததா ரெண்டாயிரம் அந்த ரெண்டாயிரத்தை வின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபராக மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்ம எஃப்ஆர்கே ராயல் மீடியாவோட சப்ஸ்கிரைபராக மட்டும் இருந்தால் போதும் அந்த ரெண்டாயிரத்தை வின் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு வண்டி வாங்கும் பொழுதும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்காக ரெண்டாயிரம் ரூபா பில் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எங்களுடைய சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பில் பண்ண மாட்டாங்க முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ரெண்டு ஒன்று நீங்கள் எங்களுடைய சேனலோட சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கணும் ரெண்டாவது நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணணும் அந்த ஃபோன் காலில் நான் ஒரு நம்பர் தருவேன் அந்த நம்பரை நீங்கள் ஷோரூமில் கொடுத்தா மட்டும் போதும் இதுக்காக எந்த காசு பணமும் செலவாகாது நீங்கள் அந்த நம்பரை கொடுத்தா மட்டும் போதும் முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ ரெண்டாயிரம் ரூபா பொறுமானம் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க எந்த சார்ஜஸும் பண்ண மாட்டாங்க அந்த பத்தாயிரம் ரூபா டிஸ்கவுண்டு அது ஸ்பின் டு பண்ணி இது ரெண்டுமே தீபாவளி வரைக்கும் தான் டேட்டு தீபாவளி வரைக்கும் தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்காது இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் ஃப்ரீங்கிறது பர்மனண்ட்டாக உள்ளது உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்பட்டாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மூணு ப்ரைஸையும் பாய்